ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವರು ಹೊಸದಾದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಡೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಐ ಡಿ ಐ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಹೌವರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂದಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಐ ಡಿ ಎ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂದಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಇವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಿಪೋ ಹುದ್ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಿ ಎ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರದಾದ್ರೂ ಅಸೋಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರದಾದ್ರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರದಾದ್ರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಎಂ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡಿಂದ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲಿಜಿಬಲ್
ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಕನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜನರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಟೂ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಟೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೂ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು
द नेचर आफ् क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डोंट रिक्वयर् स्पेषलैज स्टडी आफ् एनी डिसप्ली अंद्रे तुम जनरल आगे क्वेश्चन तेदीर अदा मेल पेपर टू ऐन नोड्री स्पेषली मलटीपल चॉयस क्वेश्चन आन जनरल अकौंटिंग आंड फैनासी फॉर् कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर् मैनेजर अकौंट्स के अथवा सिक्सटी मलटीपल चॉयस क्वेश्चन आन अग्रिकलर फुड सैन टेक्नजी आर् अग्रिकलर इंजीनियरी बयो टेक्नजी फॉर् कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर् मैनेजर टेक्निकल अगर अकौंट्स अप्लाइए निम्हे अरव क्वेश्चन अकौंट्स जनरल अकौंटिंग आंड फैना मेल कह टेक्निकल पोस्ट अप्लाइए निम्बे क्वेश्चन यद्र मेल कहते अग्रिकलर फुड सैन आंड टेक्नजी मैं अग्रिकलर इंजीनियरी मैं बयो टेक्नजी मेल कह इन केस नहीं एलेक्ट्रिकल मेकानिकल इंजीनियरी अप्लाइए अथवा सिविल इंजीनियरी अप्लाइए मलटीपल चॉयस क्वेश्चन मेल कहते हैं सिविल इंजीनियरी एलेक्ट्रिकल इंजीनियरी अथवा मेकानिकल इंजीनियरी मेले कहतर नोड्री सिलेबस को नोडी ऐन सिलेबस आम पेपर थ्री यार मैनेजर हिंदी पेपर थ्री मत पेपर फोर इतने सो नोड्री पेपर थ्री ऐन इवे टोटल इवर्ग ऐन नूर क्वेश्चन नूर इपत् क्वेश्चन नूर इपत् मार्क्स मत तो निम्स ड्यूरेशन सो फस्ट पार्टल जनरल हिंदी इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के इपत् निम्स ड्यूरेशन जनरल इंग्ली इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के इपत् निम्स ड्यूरेशन जनरल अवेरनेस इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के हत निष ड्यूरेशन जनरल इंटेलीजेन्स इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के इपत् निम्स ड्यूरेशन कंप्यूटर अवेरने रेफर स्पेषलेशन एम एस वर्ल एक्सएल पवर पॉइंट मत इंटरने मेल कहते इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के हत निम्स ड्यूरेशन करे अफेर्स इपत् क्वेश्चन केतर इपत् मार्क्स के हत निम्स ड्यूरेशन टोटल नूर, नूर इपत् मार्क्स नूर इपत् क्वेश्चन निम्स ड्यूरेशन मेल नोड्री पेपर फोर ऐन जनरल हिंदी अंद्रे मैनेजर हिंदी पोस्ट पेपर फोर इतने निम्स ड्यूरेशन नूर इपत् मार्क्स प्यसेजर ऐनपंद्रे हिंदी टू इंग्ली ट्रांसलेट अंद्रे भाषातर इन प्यसेजर ऐन इंग्ली टू हिंदी भाषातर आम एस हिंदी बरी प्रिसे रईटिंग इंग्ली बरी प्रति क्वेश्चन के मार्क्स टोटल नूर इपत् मार्क्स फॉर फॉर् अपियरी इन पेपर फोर मैनेजर हिंदी कैंडिडेट शुड बी एबल टू यूज फॉलोविंग केबोर्ड लेउट सो नोट्री निम्हे कीबोर्ड लेउट यूज इनक्रिप्ट मत रेमिंग टन गेल अंतर सो इधनपेशन यहाँ आगते महिति नोड्री ट्रेनिंग आगे नानेनपंद्रे मेनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल डिपोर्ट मूवेंट अकौंट्स टेक्निकल मत सिविल इंजीनियरी एलेक्ट्रिकल मेकानिकल इंजीनियरी आर पर्स आर तिंग वर्गू ऐन प्रोबेशन पीरियड आवे मैनेजमेंट ट्रेनिंग अंत कन्सिडर मतरे आवे प्रति तिंग सैलरी एस्को रूपये को सारी प्रोबेशन पीरियड मुगस सक्सेस्फुल कैंडिडेट आगे तक आव प्रति तिंग नि लक्ष नर्गू पेमेंट को इदल नोड्री का लेटर नफीशियल वेब एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश एफ सी ए डाट जियो डाट इन स्लैश काटर ना इन केस एक्सामेशन बेना कंप्लें ग्रीवियन को एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश जी सी जी आर एस डाट ईबीपी एस डाट इन इलेम ग्रीवियन अथवा कंप्लें रजिस नोड्री जनरल इनफार्मेशन मत इनस्ट्रक्ष हाउ टू अंतर सो अदिंत मुंसामेशन से नोड्री एल एक्सामेशन से कर्नाटक दल एल एक्सामेशन से बंगलूर बेलगाम गुलबर्ग हूबल धारवाड मंगलूर मैसूर शिवम्गे एक्सामेशन से फेस वन अथवा प्रिमरी एक्सामेशन के अदे तर फेस टू एक्साम नोड्री कर्नाटक दल एक्सामेशन से बंगलूर ऐन एक्सामेशन से फेस वन बंगलूर बेलगाम गुलबर्ग हूबल धारवाड मंगलूर मैसूर मत शिवम्गल फेस टूल बंगलूर एक्सामेशन से सो नोड्री प्रोसिजर फॉर् अल्लाइंग आईन यहाँ आगे अप्लिकेशन हाँ अल्लिकेशन फीस 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ ತುಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪೇ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ